हॅलो फ्रेंड्स विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपला जो फिफ्थ लेसन आहे सबस्टन्सेस इन द सराउंडिंग अँड देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज हा लेसन आपण सुरू करतो आहे म्हणजे आपल्या परिसरातील पदार्थ देअर स्टेट्स म्हणजे त्यांच्या अवस्था अँड देअर प्रॉपर्टीज म्हणजे त्यांचे गुणधर्म हा लेसन आपण आता सुरू करतो आहे आता या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा दिलं आहे कॅन यू रिकॉल तुम्हाला थोडंसं आठवत आहे का मग काय आठवायला सांगितलं आहे पहा नेम द सॉलिड लिक्विड अँड गॅसियस स्टेट्स ऑफ वॉटर म्हणजे जे पाणी आहे त्याचं सॉलिड म्हणजे स्थायूरूप कोणतं लिक्विड म्हणजे द्रवरूप कोणतं आणि गॅसियस स्टेट म्हणजे त्यांची वायुरूपातील अवस्था कोणती आता सॉलिड म्हणजे स्थायू म्हणजे पाण्याची जी स्थायू अवस्था आहे ती कोणती आहे मित्रांनो जे आईस असतं आईस आईस म्हणजे बर्फ तो असतो सॉलिड स्थायू रूपात असतो बरोबर त्यानंतर आपल्याला विचारलंय लिक्विड स्टेट म्हणजे द्रवरूपात काय असतंय जे पातळ काय असतं आपण पितो ते वॉटर काय असतंय वॉटर म्हणजे लिक्विड काय आहे वॉटर आहे आता पुढे जाऊया गॅसिय स्टेटमध्ये काय असतं वायुरूप काय कोणतं आहे ते आहे वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याचं जे गॅसियस फॉर्म आहे ते काय आहे वॉटर वेपर म्हणजे बाष्प किंवा पाण्याची वाफ ज्याला म्हणतो आपण ते आहे गॅसियस फॉर्म लक्षात आलं मित्रांनो सॉलिड रूपात काय आहे पाण्याच्या आईस लिक्विड म्हणजे द्रवरूपात काय आहे वॉटर पाणी आपण जे पितो ते त्यानंतर गॅसियस फॉर्ममध्ये काय आहे वॉटर वेपर आता थोडंसं पुढं जाऊया या ठिकाणी म्हटलं आहे चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टन्सेस चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टन्सेस म्हणजे या ठिकाणी पहा म्हटलं आहे चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टन्सेस म्हणजे अवस्थेमध्ये कुठले बदल होतात सॉलिड लिक्विड आणि गॅसियस फॉर्ममध्ये कसे बदल होतात ते आपल्याला दिले पाहायचं आहे आता आता या ठिकाणी एक आकृती दिली आहे ती पाहूया आपण <coughs> काय आकृती आहे आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ते आपण करायचे आहे घरच्यांच्या उपस्थितीमध्ये लेटेस्ट ट्राय दी चला करून पाहूया या ठिकाणी आपल्याला जे दिलं आहे ते पहा वॅक्स इन द सॉलिड स्टेट आहे म्हणजे घट्ट स्थायू रूपातलं मेन आहे मेन त्यानंतर आहे या ठिकाणी एक स्पिरिट लॅम्प दिलेला आहे त्यानंतर इकडं आपण आता हीच पाहूया त्यातली ॲक्टिव्हिटीज पाहूया टेक पीसेस ऑफ वॅक्स इन अ बाऊल अँड हिट देम ऑन अ कॅन्डल ऑर स्पिरिट लॅम्प या बाऊलमध्ये आपण काय घेतलेलं होतं वॅक्स वॅक्स म्हणजे मेन घेतलं होतं या बाऊलमध्ये आपण काय घेतलं होतं वॅक्स म्हणजे मेन घेतलं होतं अँड वी हॅव हिटेड इट त्याला आपण उष्णता दिली स्पिरिट लॅम्पनी हा काय आहे स्पिरिट लॅम्प त्याला उष्णता दिल्यानंतर काय होतं हे जे आपण मेन घेतलं होतं सुरुवातीला हे पीसेस ऑफ वॅक्स होते ते कसे होते सॉलिड होते म्हणजे काय होते स्थायू रूपात होते बरोबर आणि जेव्हा आपण त्याला हिट दिली तेव्हा ते मेल्टिंग व्हायला लागलं त्याचं ते वितळायला लागलं म्हणजे त्याचं कुठल्या फॉर्ममध्ये यायला लागलं ते लिक्विड म्हणजे द्रवरूपात यायला लागलं अशा पद्धतीने आपला हा प्रयोग करायचा होता आता क्वेश्चन काय दिलेत पहा हाऊ डू द पीसेस ऑफ वॅक्स चेंज पीसेस ऑफ वॅक्स चेंज सॉलिड इन टू लिक्विड फॉर्म हे जे मेनाचे तुकडे आहेत ते काय होत आहेत सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये बदलले जात आहेत वॉट वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ द वॅक्स सुरुवातीची अवस्था कशी होती त्याची कोणती होती सॉलिड होती स्थायू अवस्था होती वॉट डिड इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालं तर त्याचं रूपांतर झालं लिक्विड फॉर्ममध्ये आणि पुढं काय म्हटलंय नाव कीप द सेम बाऊल इन द कोल्ड वॉटर वॉट हॅपन्स आणि हाताचे हे जे बाऊल आहे ते कुठं ठेवायचं आहे कोल्ड वॉटर म्हणजे थंड पाण्यात ठेवायचं आहे हे वितळलेलं मेन आणि काय होतं आहे ते थोड्या वेळाने पाहायचं आहे काय होईल बरं मित्रांनो बरोबर पुन्हा हे जे मेल्टिंग झालेलं किंवा वितळलेलं मेन आहे ते थंड झालं की पुन्हा त्याचं सॉलिड स्टेटमध्ये रूपांतर होणार आहे आता पाहूया 
when a substance change from one state to another the process is called change of the state of the substance म्हणजे पदार्थाचं जेव्हा एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये म्हणजे एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये रूपांतर होतं त्याला काय म्हणतात चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सबस्टन्स पदार्थाचे अवस्थांतर म्हणलं जातं त्याला आता या ठिकाणी म्हटले कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकताय का रीड द लिस्ट ऑफ सबस्टन्सेस या ठिकाणी काही सबस्टन्सेस दिलेल्या आहेत स्पिरिट आहे कॅफर म्हणजे कापूर आहे आपण आरतीला जाळतो तो पेट्रोल आहे गाडीमध्ये टाकतो ते घी म्हणजे तूप आहे कोकोनट ऑइल म्हणजे खोबरे तेल आहे आपण डोक्याला लावतो ते त्यानंतर आहे नेप्थलिन बॉल्स आहेत आणि अमोनियम क्लोराईड आहे आणि हे एवढे सबस्टन्सेस दिलेले आहेत आणि त्याच्यावर आधारित काय क्वेश्चन विचारलेत पहा विच वन फ्रीज इन विंटर असं म्हटलं आपल्याला पहिला क्वेश्चन काय आहे विच वन फ्रीज इन विंटर म्हणजे हिवाळ्यामध्ये गोठतं कोण म्हणजे घट्ट कोण होऊन बसतं किंवा स्थायू रूपात कोण जातं तर मित्रांनो तुम्ही पाहिला असेल आपली जी तेलाची बाटली असते त्यातलं जे तेल आहे कोकोनट ऑइल ते आळून बसतं किंवा गोठून जातं त्यानंतर घी म्हणजे तूपसुद्धा लिक्विड असेल तर ते सॉलिडमध्ये जाऊन बसतं सॉलिड जाऊ बनतं त्यानंतर पुढे म्हटलंय वेज लिक्विड हॅव यू सीन चेंज इन टू वेपर आता असं कोणतं लिक्विड आहे की त्या त्याचं काय होते त्याची डायरेक्ट वाफ होती तर स्पिरिट आणि पेट्रोल आहे ते जर तुम्ही हवेमध्ये उघडं ठेवलं एखाद्या बशीमध्ये तर त्याचे डायरेक्ट वेपर होऊन जाते त्याची वाफ होऊन जाते ओढून जातं ते त्यानंतर म्हटलं वीज सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इन द गॅसिय स्टेट असे कोणते सॉलिड आहेत स्थायू पदार्थ आहेत की ते उघडे किंवा हवेमध्ये ठेवल्यानंतर त्याचे डायरेक्ट गॅसिय स्टेटमध्ये जातात तर जे कॅम्फर म्हणजे कापूर आहे ना तो आणि नेप्तालीन बॉल्स अमोनियम क्लोराईड यांची डायरेक्ट काय होत असते वाफ होत असते वाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस याच्यावरून आपल्याला काय समजतं म्हणजे पदार्थांच्या वेगवेगळ्या अवस्था असतात आणि पदार्थांना जर उष्णता दिली तर त्यांच्या स्टेट्स ज्या आहेत त्या बदलल्या जातात म्हणजे पहा द स्टेट ऑफ सबस्टन्स चेंज इफ द हिटेड ऑर कूल्ड म्हणजे पदार्थांना उष्णता दिली किंवा पदार्थ थंड केले तर त्यांची अवस्था बदलली जाते एव्हरी सबस्टन्स इन अवर सराउंडिंग इज फाउंड इन एदर सॉलिड लिक्विड ऑर गॅसिय स्टेट आपल्या आजूबाजूला जे पदार्थ दिसतात ते एकतर स्थायू रूपात असतात म्हणजे सॉलिड स्टेटमध्ये असतात दगड आहेत माती आहे काही पदार्थ आहेत ते लिक्विड रूपात असतात म्हणजे ऑइल म्हणजे तेल असेल दूध असेल पाणी असेल हे लिक्विड म्हणजे गॅसेस फॉर्ममध्ये असतात लिक्विड म्हणजे द्रवरूपात असतात आणि काही पदार्थ आपली जी हवा आहे ती गॅसिय स्टेटमध्ये आहे या ठिकाणी आपल्याला एका सायंटिस्टबद्दल काही माहिती दिलेली आहे पहा इन द नाईन्टीन सेंचुरी द सायंटिस्ट विलार्ड गिफ्ट्स शो दॅट द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबस्टन्स डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट अँड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट म्हणजे कुठल्याही पदार्थाचे जे गुणधर्म आहेत ते त्याच्या फिजिकल स्टेट म्हणजे त्याची जी भौतिक अवस्था आहे सॉलिड लिक्विड आणि गॅसियस काय असेल ती आणि त्याचे जे पार्टिकलची रचना आहे त्याच्यामधल्या त्याच्यावर ते अवलंबून असते त्याच्यातल्या कारणांच्या रचनेवर अवलंबून असतं थोडंसं पुढे जाऊया या ठिकाणी चार्ट दिलेला आहे आपल्याला तो चार्ट आपण या चार्टचा अभ्यास करूया थोडा पहा या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत पॉइंट्स त्यानंतर आहे सॉलिड लिक्विड गॅसेस ह्या वन वन टू आणि या थ्री या दिस आर द स्टेट्स ऑफ सबस्टन्सेस या पदार्थाच्या अवस्था आहेत आता पाहूया पुढे काय म्हटलं आहे पहिल्यांदा एक्झाम्पल दिले त्यांनी अ सॉलिडचं एक्झाम्पल काय आहे अ पीस ऑफ आयर्न लोखंडाचा तुकडा काय आहे अ पीस ऑफ आयर्न म्हणजे लोखंडाचा तुकडा हा स्थायू रूपात आहे हॅज अ शेप ऑफ इट्स ओन जे सॉलिड असतात त्यांना स्वतःचा आकार असतो रिटेन शेप नो मॅटर हाव इट इज केप्ड ते कसे जरी शेप ठेवले तरी त्याचा आकार बदलत नाही आपल्या घरात आणलेली एखादी सॉलिड चेअर किंवा खुर्ची असेल तर तिचा आकार कधी बदललेला दिसतो का रे आपल्याला नाही दिसत आणि हॅज अ शेप ऑफ इट्स ओन स्वतःचा आकार असतो आणि आकार त्याचा बदलत नाही आणि पुढे म्हटले त्याचं वॉल्यूम 
हॅज अ डेफिनेट वॉल्यूम त्याला एक ठराविक वॉल्यूम असतं ठराविक आकारमान असतं ठराविक घनफळ असतं त्याला सॉलिड लाईक शुगर सँड वेन पोर्ड ऑन अ फ्लॅट सरफेस फॉर्म अ हिप म्हणजे शुगर म्हणजे साखर वाळू सारखे जमिनीवर पसरले तर अशी त्यांची टेकडीच तयार होत असते किंवा ढीग तयार होऊ शकतो किंवा ढीग तयार होतो त्याचा आता वळूया लिक्विडकडे लिक्विडचे एक्झाम्पल कोणते आहेत पातळ पदार्थ जे असतात ते लिक्विड असतात वॉटर आहे पाणी आहे स्पिरिट आहे ऑइल म्हणजे तेल आहे आता याचा शेप कसा आहे पहा लिक्विडचा डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन त्याला स्वतःचा आकार नसतो टेक द शेप ऑफ इट्स ऑफ द कंटेनर म्हणजे ज्या भांड्यात ते आपण ठेवू त्याचा आकार त्याला येतो पाणी आपण ग्लासमध्ये ओतलं तर ग्लासचा आकार त्याला येतो बशीमध्ये ओतलं तर बशीचा पसरट आकार त्याला येतो म्हणजे जे लिक्विड असतात लिक्विड्स डू नॉट हॅव देअर ओन शेप त्याला स्वतःचा लिक्विडला आकार नसतो या ठिकाणी म्हटलं इट हॅज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम त्याला स्वतःचं आकारमान असतं ऑक्युपाईज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर म्हणजे ते ज्या भांड्यामध्ये किंवा ज्यात साठवलं आहे त्याचा ठराविक भागच ते व्याप्त स्प्रेड्स ऑन फ्लॅट सरफेस ऑन पोरिंग फ्लोज डाऊनवर्ड्स अलॉंग अ स्लोप जर आपण सपाट भागावर ते ओतलं तर ते काय होत आहे त्या ठिकाणी ते पसरलं जात आहे किंवा फ्लोज डाऊनवर्ड्स अलॉंग अ स्लोप उताराच्या दिशेने व्हायला लागते आपण एखाद्या टेकडीवर जर पाणी ओतलं तर ते पाणी उताराच्या दिशेने व्हायला लागतं जर फरशीवर ओतलं तर ते त्या ठिकाणी स्प्रेड म्हणजे पसरायला लागतं पुढे गॅसेसमध्ये येऊया गॅसेसचं एक्झाम्पल काय आहे एअर हवा डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन हा गॅसेस जे गॅसेस असतात वायू असतात त्याला स्वतःचा आकार नसतो ऑक्युपाईज ऑल द अवेलेबल स्पेस जे शक्य तेवढी त्याला जेवढी जागा उपलब्ध होईल तेवढी सगळी जागा ते व्यापतात डज नॉट हॅव अ डेफिनेट वॉल्यूम त्याला स्वतःचं आकारमान नसतं ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गॅस इट इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस जर आपण जे गॅसेस आहेत त्याच्यावर ठराविक असा प्रेशर टाकला तर त्याचं वॉल्यूम जे आहे त्याचं जे आकारमान आहे त्याचं जे घनफळ आहे ते बदललं जातं अशा पद्धतीने हा डेफ डिफरन्स होता जवळजवळ यातला सॉलिडचे डे एक्झाम्पल अ पीस ऑफ आयर्न लिक्विडचे एक्झाम्पल म्हणजे पातळ पदार्थ द्रव पदार्थ वॉटर आहे स्पिरिट आहे ऑइल आहे त्यानंतर गॅसेस म्हणजे हवा हे त्याचं एक्झाम्पल आहे शेप सॉलिडला स्वतःचा आकार असतो स्थायूला स्वतःचा आकार असतो हॅज अ शेप ऑफ इट्स ओन लिक्विड म्हणजे जे द्रव पदार्थ आहे डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन त्याला स्वतःचा आकार नसतो गॅसेस सुद्धा असतात त्याला स्वतःचा आकार नसतो नो मॅटर हा वीज केप रिटेन शेप त्याचा आकार बदलत नाही कसाही ठेवला तर पण या ठिकाणी जे लिक्विड आहेत टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ज्या भांड्यात साठवाल त्याचा ते आकार घेतात त्यानंतर गॅसेस आहेत ऑक्युपाईज ऑल द अवेलेबल स्पेस जेवढी शक्य तेवढी जागा जी आहे उपलब्ध सगळ्या जागा ते घेत असतात त्यानंतर आहे वॉल्यूम हॅ ॲज अ जे सॉलिड असतात त्याला डेफिनेट वॉल्यूम असतं लिक्विडला सुद्धा डेफिनेट वॉल्यूम असतं पण जे गॅसेस असतात दे डू नॉट हॅव डेफिनेट वॉल्यूम या ठिकाणी जे सॉलिड्स आहेत ते पसरले तर फॉर्म अ हिप म्हणजे टेकडी तयार होते किंवा ढीग तयार होतो जर लिक्विड पसरले तर ते दे स्प्रेड ऑन द फ्लॅट सरफेस सपाट जागी ते काय होतात पसरतात आणि जे जर उतार असेल ते फ्लो डाऊनवर्ड अलॉंग स्लोप उताराला दिशेने ते व्हायला लागतात अशा पद्धतीने मित्रांनो हा पार्ट होता आपण जो उरलेला पार्ट आहे तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत तुम्ही आपले व्हिडिओ नेहमी पाहत जा एकामागून एक व्हिडिओ तुम्हाला पाठवले जात आहेत आणि तुम्ही जर नवीन असाल आपल्या चॅनलवर तर तुम्ही आपल्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन झालात तर तुम्हाला वेळोवेळी वर्षभर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या लिंक मिळत जातील आणि तुम्हाला कोणताही क्लास वगैरे असं सेपरेट जाण्याची गरज नाही हा माझा व्हॉट्सॲप नंबर आहे ज्याला कुणाला शक्य आहे त्याला एकदम फ्रीमध्ये मी या ग्रुपमध्ये ॲड करेल आणि तुम्हाला वेळोवेळी लिंक आणि तुम्हाला होमवर्क मिळत जाईल थँक्यू